সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আমি জয়ন বাক্তার বিভাগীয় প্রধান হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ তো আজকের অনলাইন ক্লাসটা হচ্ছে দ্বাদশ শ্রেণীর আমরা আমি পড়াচ্ছি তোমাদের অংশীদারি কারবারের হিসাব অংশীদারি কারবারের হিসাবের বেশ কয়েকটা লেকচার অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে এগুলো নিশ্চয়ই তোমরা করে ফেলেছ তো আজকেও সমন্বয়ের একটা অঙ্ক সেটা তোমাদের পড়াবো তোমরা সামনে বইটা নিয়ে বসো একটু পারলে বইটা সামনে নাও অর্থাৎ বইটা হাতে নিয়ে বসো প্রশ্নটা আমি বলছি প্রশ্নটা দেখে অঙ্কটা করলে তোমাদের মনে থাকবে এবং তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে সেই জন্য প্রশ্নটা হাতে নিয়ে বসলে বেশি ভালো হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে যে ক্লাসটা আজকে যে ক্লাসটা করাবো বা যে অঙ্কটা তোমাদের করাবো সেটা আমি ইয়ে করেছি ঠিক করেছি সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলো সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলো তার আগে একটু তোমাদের আমি একটা জিনিস দেখাই তোমাদের এটা হচ্ছে একটা তালিকা তৈরি করেছি এই তালিকাটার মধ্যে কি কি আছে এখানে কোন বোর্ডে কোন কীরকম অঙ্ক আসছে হ্যাঁ কোন বোর্ডে কোন সালে কি ধরনের অঙ্ক আসছে সেটা আমি একটা তালিকা রেডি করেছি সেটা তোমাদেরকে চাইলে তোমরা তোমরা দিতে পারো আমি তোমাদের দিতে পারি এখানে কি কি আছে দেখো সাধারণ অঙ্ক আমি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার থেকে দুই পর্যন্ত বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে যেটা পেয়েছি সাধারণ অঙ্ক আসছে আঠারো বার আঠারোটা প্রশ্নে তারপরে নিশ্চয়তার অঙ্ক আমি পেয়েছি ছয়টা তারপর আমি সমন্বয়ের অঙ্ক পেয়েছি ছয়টা তারপর আমি চলতি হিসাবের বা স্থির মূলধন পদ্ধতির অঙ্ক পেয়েছি চারটা আর অন্যান্য অঙ্ক আমি পেয়েছি একটা কি দুইটা এরকম টোটাল কয়টা অঙ্ক অনেকগুলো প্রায় ষোলো বাইশ আটাইশ উনত্রিশ তিরিশ বত্রিশটা বত্রিশ তেত্রিশটা অঙ্ক আমি পেয়েছি সুতরাং তোমরা দেখো কোন বোর্ডে কী অঙ্ক আসছে তাহলে সাধারণ অঙ্কগুলো বেশি আসছে এরপরে যে নিশ্চয়তা বাদ দেওয়া যাবে না ওইটাও মাঝে মধ্যে আসছে তারপরে সমন্বয়ের অঙ্ক বাদ দেওয়া যাবে না সেটাও মাঝে মধ্যে আসছে সুতরাং কোনোটাই ফেলনা না সবগুলোই তোমাদেরকে করাচ্ছি সবগুলো তোমরা একটু একটু করে করে রাখো আজকের ভিডিওটাও হয়তো বা দুইটা পার্ট হবে তোমরা দুইটা পার্ট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে আশা করি এবং সেগুলো খাতায় তুলে ফেলবে এগুলো হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে আমরা পরে যখনই কলেজ খুলবে ইনশাল্লাহ কলেজ তো একদিন না একদিন খুলবে সারা জীবনকে আর আমরা এইভাবে অনলাইন ক্লাস নেব বা আমরা এইভাবে মহামারীতেও হয়তো বা থাকবো না আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদেরকে একদিন ঠিক করে দেবেন সব কিছু পৃথিবী আবার আগের মতো হয়ে যাবে আমরাও আবার আগের মতোই ক্লাস নেব তখন আমরা এই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমি চেক করব আমি ফারজানা হস্তায়ারা রুমা আমরা চেক করব এবং আমরা সাইন করে দিব তোমরা কিন্তু সবগুলো খাতায় তুলে ফেলবে আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না অঙ্কটা হচ্ছে সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলো যেহেতু প্রশ্নটা আমি লিখে দিই নাই সুতরাং প্রশ্নটা তোমরা একটু দেখতে পারো প্রশ্নটা হচ্ছে সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলোর অঙ্কটা আমি একটু প্রশ্নটা পড়ি খুব দ্রুত প্রশ্নটা আমি বলবো তারপরে আমি অঙ্কে চলে যাব পাপু প্রীতম এবং পাপন একটি অংশীদারি কারবারে তিনজন অংশীদার তারা দুই দুই এক অনুপাতে লাভ ক্ষতি বন্টন করে নেয় দুই হাজার পনেরো সালের শেষে অংশীদারদের মূলধনের অংশ উত্তোলন এবং পাপনের বেতন সমন্বয়ের পর তাদের মূলধনের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে একচল্লিশ হাজার একত্রিশ হাজার ছয়শো এবং সাতাইশ হাজার টাকা পরবর্তীতে দেখা গেল যে মূলধন উত্তোলনের পর পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ্ধার্য করার বিধান থাকলেও বিষয় দুটি সমন্বয় হয়নি তাদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল নয় হাজার চার হাজার চারশো এবং সাত হাজার টাকা উত্তোলনের সুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে একশো আশি আশি এবং একশো চল্লিশ টাকা পাপনের বার্ষিক বেতন চার হাজার টাকা ডেবিট করার পর কিন্তু মূলধন উত্তোলনের সুদ সমন্বয়ের আগে নিট মুনাফা অর্জিত হয়েছিল বিশ হাজার টাকা অংশীদারেরা এই মর্মে স্বীকৃত হয়েছিল যে লাভ ক্ষতি অনুপাতে তাদের কারবারের মোট মূলধন হবে এক লক্ষ টাকা এই হচ্ছে প্রশ্ন এটা একটা সমন্বয়ের অঙ্ক গত ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম সমন্বয়ের অঙ্কের যা যা সমন্বয় করা হয়নি সেই আইটেমগুলোই লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাবে আমরা করব আমরা সেই আইটেমগুলো দিয়ে লাভ লোকসান হিসাব সমন্বয়টা করব এবং লাভ ক্ষতি নির্ণয় করব আর যা যা মূলধনের সাথে সমন্বয় করা আছে সেগুলি সমন্বয় করেই প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে হবে কখন প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করব যখন প্রশ্নে মূলধনের সুদ ধরতে বলা হবে কারণ মূলধনের সুদ ধরতে হবে প্রারম্ভিক মূলধনের উপর কখনোই সমাপনী মূলধনের উপর না তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রারম্ভিক মূলধন আমাদের বের করতে হবে আমি আজকের অঙ্কটাতে প্রারম্ভিক মূলধন বের করে দেখাবো প্রথমে আছে ক নম্বরে পুনঃ সমন্বিত মূলধনের বন্টন দেখাও এই যে লাস্ট একটা লাইন লিখা ছিল অংশীদারেরা এই মর্মে স্বীকৃত হয়েছিল যে লাভ ক্ষতি অনুপাতে তাদের কারবারের মোট মূলধন হবে এক লক্ষ টাকা লাভ ক্ষতি অনুপাতটা কত ছিল দুই অনুপাত দুই অনুপাত এক পাপু প্রীতম এবং পাপন তিনজন অংশীদার ছিল তাদের লাভ ক্ষতির অনুপাত ছিল দুই অনুপাত দুই অনুপাত এক 
এবং তারা ঠিক করেছে তাদের কারবারে মোট মূলধন হবে এক লক্ষ টাকা এবং সেটা লাভ লোকসান অনুপাত যেরকম মূলধনের অনুপাতটাও হবে সেরকম তাহলে ক নাম্বার হচ্ছে অংশীদারদের পুনঃ সমন্বিত মূলধনের বন্টন দেখাও এই সমন্বিত মূলধনটা রাখতে গেলে অনেক সময় কাউকে নগদ টাকা আনতে হয় কাউকে নগদ টাকা তুলে নিতে হয় সেটা আমরা পরবর্তীতে আসছি তো প্রথমে একটু ক নাম্বারটা তোমরা দেখো অংশীদারদের পুনঃ সমন্বিত মূলধনের বন্টন আমি খুব শর্টকাটে এটা করে দেখাবো ক নাম্বার ক নাম্বার পুনঃ সমন্বিত মূলধনের বন্টন পুন পুনঃ সমন্বিত মূলধনের বন্টন প্রথম হচ্ছে পাপু তারপর হচ্ছে প্রীতম তারপর হচ্ছে পাপন এক লক্ষ টাকা ছিল তাদের কারবারে মোট মূলধন তারা রাখবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ দুজনের একটা একসাথে বের করতে পারতাম আলাদা করে ফেললাম একসাথে বের করা যাবে যেহেতু দুজনের মুনাফার অনুপাত একই তিনটা তিনজনের অনুপাত ছিল দুই অনুপাত দুই অনুপাত এক তাহলে তিনটা যোগ ফল হচ্ছে পাঁচ একজন পাবে পাঁচ ভাগে দুই অংশ চারটা হবে পাঁচ ভাগের দুই অংশ এবং লাস্টেরটা হবে পাঁচ ভাগে এক অংশ তাহলে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে চল্লিশ হাজার বিশ হাজার টাকা দুই দিয়ে গুণ করে চল্লিশ হাজার টাকা প্রথমটা চল্লিশ হাজার তারপরটা চল্লিশ হাজার এবং সবশেষেরটা হলো বিশ হাজার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদের কি কি আছে এখানে মূলধনটা ছিল এক লক্ষ টাকা রাখবে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেটা লাভ লোকসান অনুপাতে মূলধন সমন্বয় হবে লাভ লোকসান অনুপাত হচ্ছে দুই অনুপাত দুই অনুপাত এক এবং তারা যদি লাভ লোকসান অনুপাতে মূলধন সমন্বয় করতে চায় তাহলে পাঁচ ভাগের দুই পরি সমপরিমাণ হবে পাপুর মূলধন তারপরটা হবে পাঁচ ভাগের দুই সমপরিমাণ হবে প্রীতমের মূলধন এবং পাঁচ ভাগের এক অংশের সমপরিমাণ হবে পাপনের মূলধন তাহলে কার মূলধন কত হবে পাপুর মূলধন রাখতে হবে চল্লিশ হাজার টাকা তারপরে প্রীতম চল্লিশ হাজার টাকা এবং পাপন বিশ হাজার টাকা এ হচ্ছে মূলধনের এ হচ্ছে সমন্বিত মূলধনের পুনঃ সমন্বিত মূলধনের পরিমাণ তো এরকম এটা কিন্তু প্রারম্ভিক মূলধন না এটাকে সমন্বিত বা ব্যালেন্স সিট বা সমাপনের মূলধন বলা যেতে পারে এখন এখন আমরা কি করব দেখো খ নাম্বার অংশীদারদের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় অংশীদারদের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় আমি এটা মুছে ফেলছি শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু দেখে নাও প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে গেলে কি কি করতে হবে গত ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করার জন্য যা যা মূলধনের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে সেগুলোই সমন্বয় করে মূলধনের প্রারম্ভিক মূলধনটা নির্ণয় করতে হবে কারণ প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে হবে কিভাবে যা যা সমন্বয় করা হয়েছে সেগুলো সমন্বয় করে সমন্বয় বলতে আমি বুঝাচ্ছি কোনোটা মূলধনের সাথে যোগ করেছে কোনোটা মূলধন থেকে বাদ দিয়ে সমন্বিত মূলধন বের করেছে বা সমাপনি মূলধন বের করেছে এখানে একটু দেখো দুই হাজার সালের শেষে অংশীদারদের মুনাফার অংশ কি কি পড়ছে একটু শোনো অংশীদারদের মুনাফার অংশ উত্তোলন পাপনের বেতন তিনটা আইটেম মুনাফার অংশ উত্তোলন এবং বেতন এই তিনটা সমন্বয় করে মূলধনের পরিমাণটা দেয়া আছে তাহলে এই তিনটা আইটেম সমন্বয় করে প্রারম্ভিক মূলধনটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে তিনটা আমরা কিভাবে সমন্বয় করব আগেই বলেছি যখন আমরা প্রারম্ভিক মূলধন থেকে সমাপনি মূলধন বের করি মূলধনের সাথে আমাদের উত্তোলনটা কি হয় সব সময় আমরা উত্তোলন বাদ দেই নিটলাভ সবসময় যোগ করি বেতন সব সময় যোগ করি কারণ বেতনটা অংশীদাররা পায় মূলধনের সুদ থাকলে যোগ হবে এরকম তাহলে যা যা মূলধনের সাথে কতগুলো আইটেম আমরা মূলধনের সাথে যোগ করে কতগুলো আইটেম মূলধন থেকে বাদ দিয়ে আমরা সমাপনি মূলধন বা সমন্বিত মূলধনটা করেছি একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখের মূলধনটা নির্ণয় করেছি এখন আমি যদি এক তারিখের মূলধন বের করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাকে উল্টো কাজটা করতে হবে অর্থাৎ যা যা আমরা মূলধনের সাথে যোগ করেছি সেগুলো বাদ দিতে হবে যা যা বাদ দিয়েছি সেগুলি যোগ করতে হবে তো একটু দেখো শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু দেখে নাও এখানে একটু লিখো প্রারম্ভিক আমি সংক্ষেপে লিখলাম প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় তিনজন অংশীদার ডান দিকে তিনটা টাকা কলম থাকবে যেহেতু তিনজন অংশীদার একজন দুইজন এবং তিনজন মূলধনের পরিমাণটা প্রথমে তোমরা লিখবে সমন্বিত মূলধন বা হ্যাঁ সমন্বিত মূলধনই লিখ সমন্বিত মূলধন অর্থাৎ একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখের এখানে লিখবে বিবরণ তারপরে পাপু প্রীতম পাপন সবগুলি নিচে টাকাটা লিখে দাও টাকা 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 
তাহলে পাপু প্রীতম এবং পাপন তাদের সমন্বিত মূলধন ছিল একচল্লিশ হাজার প্রথমটা একচল্লিশ হাজার তারপরটা হচ্ছে একত্রিশ হাজার ছয়শো তারপরটা হল সাতাইশ হাজার সাতাইশ হাজার সাধারণত আমরা মূলধনের মূলধন থেকে উত্তরণটা বাদ দেই যেহেতু আমরা এখন প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করবো অর্থাৎ উল্টো দিকে যাচ্ছি তাহলে আমাদের উত্তোলনটা যোগ করতে হবে তাহলে প্রথমে উত্তোলনটা যোগ করে দাও যোগ উত্তোলন 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 যদি মাসিক থাকে তাহলে বারো দিয়ে গুণ করে লিখবে আর যদি বার্ষিক উত্তোলন দেয়া থাকে সরাসরি লিখে ফেলবে এখানে বছরেই বলা ছিল উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে নয় হাজার চার হাজার চারশো সাত হাজার উত্তোলন ছিল নয় হাজার চার হাজার চারশো আরেকটা হচ্ছে সাত হাজার এখন আমরা তিনটা উত্তোলন যোগ করব উত্তোলনগুলো যোগ করে ফেলো সাত সাথে চোদ্দ চৌত্রিশ হাজার লাস্টেরটা চৌত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার আর একটা হলো পঞ্চাশ হাজার তারপরে কি করতে হবে এরপরে আসবে উত্তোলনের পরে পরে মুনাফার অংশ মুনাফার অংশ কি হয় মূলধনের সাথে আমরা যোগ করি কোনো অংশীদার মূলধনের সাথে তার মুনাফাটা যোগ করে বছরের শেষে তার মূলধন কত টাকা দাঁড়াচ্ছে সেটা নির্ণয় করে তাহলে মুনাফাটা যোগ হয় এখন আমরা কি করব বাদ দিব তাহলে লিখো বাদ মুনাফার অংশ বাদ মুনাফার অংশ হ্যাঁ এখানে মুনাফাটা দেয়া ছিল যে পাপনের বার্ষিক বেতন পাপনের বেতন ডেবিট করার পর মূলধন উত্তোলনের সুদ সমন্বয়ের পূর্বে মুনাফা বিশ হাজার টাকা তো মুনাফা যেহেতু বিশ হাজার টাকা সেটা লাভ লোকসান অনুপাতে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে সেটা হবে বিশ হাজারকে দুই দুই এক অনুপাতে ভাগ করলে পাঁচ পাঁচ দুই ভাগ করবে পাঁচ ভাগের এক হচ্ছে চার হাজার টাকা তাহলে প্রথমটা হবে আট হাজার তারপরটা আট হাজার তারপরটা চার হাজার তাহলে আমরা মুনাফাটা বাদ দিব বাদ দিয়ে কি কি আসবে ওটা আসবে তিরিশ হাজার তারপরটা হচ্ছে আটাশ হাজার ষোলো তারপরটা হচ্ছে বেয়াল্লিশ হাজার এবার একটু দেখো এরপরে কি করতে হবে মুনাফার অংশ করলাম উত্তোলন করলাম এবার বেতন পাপনের বেতন পাপনের বার্ষিক বেতন বেতনটাও যদি প্রতি মাসে বলা থাকে বারো দিয়ে গুণ করে লিখতে হবে যেহেতু বার্ষিক বলা আছে পাপনের ঘরে বাদ বেতন পাপনের ঘরে লিখ চার হাজার টাকা এবার সবগুলো আবার আমরা করলাম প্রথমটা বেয়াল্লিশ হাজার তারপরটা আটাইশ হাজার তারপরটা ছাব্বিশ হাজার তাহলে এই হচ্ছে অংশীদারদের প্রারম্ভিক মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এতক্ষণে মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন বের করার সময় আমাদের উল্টো কাজটা করতে হবে আর সমাপনী মূলধন বের করার সময় আমরা মূলধনের সাথে নিটলাপ যোগ করে উত্তোলনটা বাদ দিয়ে অর্থাৎ মালিকানা সত্ত্ব যেভাবে করি এখন ঠিক মালিকানা সত্ত্ব থেকে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধনটাতে যেতে হচ্ছে তাহলে উত্তোলন যোগ আমরা যোগ করলাম উত্তোলনটা একচল্লিশ হাজার নয় হাজার এগুলো যোগ করে আমাদের আসছে পঞ্চাশ হাজার ছত্রিশ হাজার এবং চৌত্রিশ হাজার তারপরে মুনাফার অংশটা ছিল বিশ হাজার টাকা সেটা আমরা দুই দুই এক অনুপাতে ভাগ করে আট হাজার আট হাজার চার হাজার বাদ দিলাম বেয়াল্লিশ হাজার আঠাশ হাজার এবং তিরিশ হাজার টাকা তারপরে বেতনটা শুধুমাত্র পাপনের ঘরে বসবে পাপন বেতন পাবে আর কেউ বেতন পাবে না চার হাজার টাকা আমি একটা শূন্য কম দিয়েছি চার হাজার তাহলে এখানে হবে ছাব্বিশ হাজার টাকা তো প্রথম জন বেয়াল্লিশ হাজার তারপর জন ছাব্বিশ হাজার তারপর হচ্ছে আঠাশ হাজার এবং তারপরের জন হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার টাকা এখন উত্তর মূলধনের সুদের পরিমাণটা কত দাঁড়ায় একটু মূলধনের সুদটা একটু লিখে দিই যেহেতু আমাদের পরবর্তী অংশে মূলধনের সুদটা লাগবে সেজন্য এটা তোমরা বের করে রাখবে আগেই আমরা যদি এগুলির উপর পাঁচ পার্সেন্ট বের করি প্রথমটার পাঁচ পার্সেন্ট হবে দুই হাজার একশো মূলধনের সুদটা হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট করলে দুই হাজার একশো তারপরটা হচ্ছে এক হাজার চারশো তারপরটা হবে এক হাজার তিনশো এই হচ্ছে মূলধনের সুদ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দুইটা জিনিস করলাম একটা হচ্ছে আমরা সমাপনী সমন্বিত মূলধন তারা কারবারে মোট মূলধন কত টাকা রাখবে পুনঃ সমন্বিত মূলধন কার কত হবে সেটা বের করলাম এবং ঘ নাম্বারে আমরা করলাম প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় আমি এই পর্বটা এখানেই শেষ করছি এরপর আমরা দ্বিতীয় পর্বটা শুরু করব আর তোমরা প্রত্যেকটা পর্ব ধারাবাহিকভাবে দেখবে এবং খাতায় তুলে নেবে আমার তোমাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে আমাদের সাথে সাথে তোমরা কিন্তু সবাই লেখাপড়া করবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি প্রথম পর্বটা এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ হাফিজ